边就叫变体炎，变体炎就是受到高温高压的影响，然后呢，尚未达到融化的程度，改变了它的矿物成分跟岩石组织的，这个叫做所谓的变体炎。OK， 停车站借问。停车站借问，三号，三号，三号，哎，请问你？为什么要尚未达到融化的程度？受到高温高压的影响，尚未达到融化的程度，使它的岩石组织、矿物成分改变，称之为变质岩。为什么我要说要尚未达到融化的程度嘞？为什么呢？为什么嘞？唔知，不要紧，找一位帅哥男。帅哥男，这里有帅哥男吗？有二三，来二十三，来换你二十三，好来，为什么要尚未达到融化的程度？然后嘞，然后嘞，好啦，就算你答对了，请坐，请坐，姚女士。坐下。哎，为什么他不见了？因为他如果如果他如果他融化了，他就变成岩浆。岩浆再凝固什么岩啊？火成岩就不叫做变质岩，所以要尚未达到融化的程度，改变它的矿物成分、岩石组织，这种石头叫做变质岩。变质岩是三大类岩石中最复杂的。因为变质岩可以继续变质 ，A 岩石变质成 B 岩石 ，B 岩石变成 C 岩石 ，C 岩石变质成猪岩石，它就好笑，拿一块酒桃来，这什么石头？我认为它已经变质成 C 了，我认为它还没有，它还是 B， 我们还是炒不完啊，那炒不完。所以三大类岩石里面，变质岩最复杂。很好，对国中生而言，只要现实。学问很复杂，国中一律变得很简单。好，有变质作用，叫做变质也好，谢谢。没有，没有，没事。好，变质也有两种，一种叫做区域性变质也，一种叫做接触性变质也。大范围的、大规模的，我后面会教台湾岛板块聚合。压力的影响，所以你们学过地理教过花东盛产大理岩嘛？大理岩是一种变质岩，就是因为大规模的挤压造成大规模的这个变质，区域性变质岩。还有叫做接触性变质岩。啊，考试问，老师画的图，有个岩浆冒出来，一个岩脉，岩浆冒出来，下列叙述何者正确？说那个旁边啊，可能有变质岩，对，为什么？碰到高热，接触性电子，接触性电子，好，所以有区域性电子岩跟接触性电子。好，刚刚讲过三大类岩石中，电子岩最复杂，但是只要现实很复杂，活动就很简单。然后我们几乎只考这一件事，石灰岩变质成大理。国中考试几乎只考这。石灰岩变质成淡，那为什么我上面把那个页岩变成板岩跟片岩放有颜色呢？因为这个是以前高中生喜欢考，页岩就是页岩会变成板岩，板岩会变成片岩，片岩会变质成片麻岩，所以以后会考试画的图问你说哪边会有板岩，哪边会有片岩，哪边会有片麻岩，但是不知道为什么最近国中生考板岩。页岩的机会也变多了，所以就给他也写上去。页岩变成成板岩跟页岩，不过以前是几乎只考一个东西，叫做石灰岩变成成大理岩，其他的看看就好了。像那个什么蛇纹岩，我也看过，有人问过，可
可以把它原放在哪一块？但是这非常少，所以没有记也没有关系啊，没有记也没关系。但是十二元的大也一定要记，刚定要记，必定要记。OK， 嘉文、吴郎、吴文德不？有人有问题了吗？没有。啊，大理岩、电子岩、大理岩，外用途美观，叭叭叭叭，铺设雕刻用。大理可叫那个那个叫什么？搜狗是吧？天就是我们那个中层路底种到那个搜狗，然后外面铺的就是一些白色跟黑色的大理，黑色大理。OK， 不要可能。下一个是地理教过的，石板屋，石板屋，好，板岩在石板屋，地理教过的。OK， 可以吗？可以。五郎问 Dave， 没。请写课堂练习。